మేడన్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు అమెరికాలో కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ ఎవరు ఎక్కడికి ఎలా అనే ఎపిసోడ్ లో ఈ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఈ కాలేజెస్ కి యూనివర్సిటీస్ కి అప్లికేషన్స్ పంపించినప్పుడు వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ లో ఏ ఏ అంశాలు పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కాలేజ్ లో అడ్మిట్ చేయడానికి అనే విషయాలు ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో చర్చిస్తాను ఈ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఈ అప్లికేషన్స్ ని రివ్యూ చేసే ప్లేసెస్ ని అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ అంటారు ఈ కాలేజ్ అడ్మిషన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో గత పాతికేళ్లుగా ఈ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ అనేవి ది బికేమ్ వెరీ ఫేమస్ పాపులర్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అలాగే కొంచెం అన్పాపులర్ అండ్ కాంట్రవర్షియల్ కూడా అని అన్పాపులర్ అండ్ కాంట్రవర్షియల్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక నాలుగైదేళ్ల క్రితం అమెరికన్ కాలేజ్ స్కామ్ అని ఒక స్కామ్ బయటపడింది సో ఈ స్కామ్ లో ఈ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ కూడా కొంచెం పాత్ర పోషించాయి అనేది ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ సో ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్ లో అమెరికన్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ స్కామ్ అనేది తర్వాత కవర్ చేస్తాను అయితే ఈ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ లో ఎవరు ఉంటారు సో ఈ అడ్మిషన్ ఆఫీసెస్ లో దెర్ విల్ బి పీపుల్ ఫ్రమ్ వేరియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వేరియస్ ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ వేరియస్ ప్రొఫెషన్స్ అలాగే కొంచెం సీనియర్ స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చి ఈ అప్లికేషన్స్ ని రివ్యూ చేస్తారు కాలేజ్ కోచెస్ కాలేజ్ కౌన్సిలర్స్ సో బై ఆల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెర్ ఇస్ ఎక్స్పర్టీస్ టు డిసైడ్ హూ విల్ బి గుడ్ ఫిట్ ఫర్ ద కాలేజ్ సో దట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్స్ సో అంటే ఈ అప్లికే ఈ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ లో ఏం చూస్తారు ఎలా చూస్తారు స్టూడెంట్స్ ని ఏ బేసిస్ మీద అడ్మిట్ చేస్తారు లేదా రిజెక్ట్ చేస్తారు అనే ప్రశ్నలకి సమాధానం చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన కాలేజ్ సిస్టమ్ లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రెగ్యులర్ ఒక ర్యాంక్ అటెండెన్స్ అండ్ కేటగిరీ బట్టి ఏ స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళొచ్చు అనేది మనం అట్లీస్ట్ గెస్ట్ చేయగలం వెర్ ఇస్ అమెరికన్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ కాన్వల్యూటెడ్ అండ్ కంబర్సమ్ అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది ఆల్సో కంప్లైంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ సీక్రెటివ్ సీక్రెటివ్ అంటే రహస్యంగా ఆ అడ్మిషన్స్ ఆఫీస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది బయట ప్రపంచానికి తెలియదు అనేది ఒక కంప్లైంట్ కూడా ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఈ కాలేజ్ అడ్మిషన్ స్కామ్ అనే టాపిక్ లో దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాను ఈ కాలేజ్ అప్లికేషన్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ఇంకొంచెం సులువుగా అర్థం అవ్వడానికి ఒక స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇందులో నలుగురు డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ స్కోర్స్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ లో ఉంటాయి సో ఈ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు దే టేక్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్స్ అయితే ఈ నలుగురు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కాలేజెస్ అనుకున్న కాలేజెస్ కి వెళ్ళగలిగారా లేదా అనేది ఈ ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాను అఫ్ కోర్స్ is all hypothetical నేను ఈ అడ్మిషన్స్ క్రైటీరియా మొత్తం డిస్కస్ చేశాక ఈ స్లైడింగ్ కొంచెం బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది బట్ ఈవెన్ దెన్ జస్ట్ టేక్ ఏ క్విక్ లుక్ అట్ ది స్లైడ్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ అమెరికా వాడు ప్రతిదానికి ఒక స్వరం కనబడతాడు ఈ కాలేజ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కి వీళ్ళు కనిపెట్టిన స్వరం హోలిస్టిక్ అడ్మిషన్స్ హోలిస్టిక్ అడ్మిషన్స్ అంటే కంప్లీట్ ఆర్ ఓవరాల్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ అని అంటే మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఇవాల్యుయేషన్ అంటాము సో ఏదో ఒక పారామీటర్ అంటే ర్యాంక్ బట్టో స్కోర్ బట్టో కాకుండా ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ పర్సనాలిటీ ఇవన్నీ క్రైటీరియాలో తీసుకుని ఈ అడ్మిషన్ ఉండాలి అనేది ఇందులో ఆంతర్యం ఈ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ అనే కంటే కూడా వీటిని ఫైల్స్ అనడం బెటర్ ఎందుకంటే ఇవి మల్టిపుల్ లేయర్స్ లో ఉంటాయి త్రీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఇంటెలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ అండ్ ఇన్క్విజిటివ్నెస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ త్రీ లేయర్స్ ని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు వాటికి బేసిస్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇస్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఈ లేయర్ లో మళ్ళీ అగైన్ త్రీ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి మొదటిది జీపీఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ జీపీఏ అంటే గ్రేడ్ పాయింట్ యావరేజ్ ఇక్కడ హై స్కూల్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ ఫర్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఈజ్ జీపీఏ అంటే ఈ జీపీఏ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫోర్ ఇయర్ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకాడమిక్ స్కిల్స్ అలాగే వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ లో వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా వాళ్ళు హోంవర్క్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు
దగ్గర వాళ్ళ బ్యాలెన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవరాల్ స్కోర్ ఎలా ఉంది సో ఇన్ని విషయాలని ఒక జీపీఏ ద్వారా వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారు కాకపోతే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ జీపీఏ అనేది ఫైనల్గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది హై స్కూల్ ది గెట్ ఎ స్కోర్ దట్ ఈస్ ద జీపీఏ బట్ దే ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఈ జీపీఏ స్కోర్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ రెండు అంటే ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఈ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ డిఫరెంట్ హై స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్న దాంట్లో ఓవరాల్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు ఓవరాల్గా ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఎలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు ఇవన్నీ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్లో మోర్ డీటెయిల్గా ఉంటాయి సో ఈ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ క్రైటీరియాలో దే మ్యాచ్ బోత్ దిస్ జీపీఏ స్కోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ సో బట్ ద ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ హియర్ ఇస్ అబౌట్ జీపీఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ దే టెల్ అబౌట్ ది కన్సిస్టెంట్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ రెండో కాంపొనెంట్ ఈ అకాడమిక్ ఎక్సెన్స్లో ఏపీ ఎగ్జామ్స్ ఏపీ అంటే అడ్వాన్స్డ్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏపీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఎందుకంటే ఈ హై స్కూల్లో మనం ఫైవ్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతున్నా మనకి కొంచెం డీప్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది టూ త్రీ సబ్జెక్ట్స్లోనే ఉండొచ్చు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్ స్టడీస్ ఈ ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మనకి డీపర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో మనము ఆ పర్టికులర్ కోర్సెస్లో అడ్వాన్స్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఒక బీచ్ ఏంటంటే అన్ని హై స్కూల్స్ ఇక్కడ అమెరికాలో అన్ని హై స్కూల్స్ అన్ని ఏపీ ఎగ్జామ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలని లేదు సో సో కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు చూసేటప్పుడు మెయిన్ ఏం చూస్తారంటే ఆ పర్టికులర్ హై స్కూల్ ఎన్ని అడ్వాన్స్ ప్లేస్మెంట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది అందులో స్టూడెంట్స్ ఎన్ని తీసుకున్నారు అనేదే చూస్తారు సో ఇన్ దట్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు టేక్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎక్కువ ఏపీ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవటం అలాగే గుడ్ స్కోరింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏపీ ఎగ్జామ్స్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఇన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ సో దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయాలజీ ఆర్ కెమిస్ట్రీ సో ఇఫ్ యూ హీ కెన్ టేక్ బోత్ ఏపీ కోర్స్ ఏపీ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్కోర్ Uh, and if he applies for a major in uh, chemistry or biology uh, it will be a good additional point for him this is just an example of course ee uh, chemistry and biology iskun alage world history kuda iskunte it tells about the uh, diverse uh, approach to academics of that student ఈ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ లేయర్ లో మూడవ కాంపొనెంట్ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ ఎగ్జామ్స్ మన ఇండియన్స్ కానీ ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్ పేరెంట్స్ కానీ క్విక్ గా కనెక్ట్ అయ్యే ఆస్పెక్ట్స్ లో ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనము మన కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఈ ఎంసెట్ అండ్ ఐఐటీ ఎగ్జామ్స్ కి కొంచెం బాగా కండిషన్ అయి ఉంటాము సో వీ మే థింక్ ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఫర్ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ డెఫినెట్లీ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా బట్ నాట్ ది ఓన్లీ క్రైటీరియా so the sat and act exams they are just about math and english and the main aspect of these exams is uh, aptitude cognition uh, comprehension vocabulary ilanti aspects in the students assess cheyali ik a next question uh, sat exam raayala act exam raayala adhe naalanti parent ayithe rendu exams raayin cheyala so a exam raayali anedi complete ga individual uh, choice of the student kontha uh, mandi students uh, sat exam uh, math proficiency undi uh, math fast ga cheyagaliki capability unna vallu uh, they write sat exams and okka sari vaalla target score reach avagane they can uh, they will stop uh, in kontha mandi students uh, rendu exams uh, try chestaru uh, they may feel comfortable ఫర్టబుల్ వన్ ఓవర్ ది అదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీటీ ఎగ్జామ్ లో మ్యాథ్ అండ్ ఇంగ్లీషే కాకుండా సైంటిఫిక్ టాపిక్స్ ప్యాసేజెస్ గా ఇచ్చి వాటి కాంప్రహెన్షన్ ని అసెస్ చేస్తారు సమ్ స్టూడెంట్స్ మే ప్రిఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సో అది కంప్లీట్ గా ఇండివిజువల్ చాయిస్ అయితే ఈ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ చూసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏ ఎగ్జామ్ రాశారు అనే దాని బేస్ మీద అయితే చూడరు దే జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దేర్ స్కోర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అంటే టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ టేకింగ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కోచింగ్స్ ఫర్ ఎస్ఏటీ అండ్ ACT exams uh, and the coaching centers kaakunda uh, inkoka individual coach concept ante konna man parents they want uh, individual uh, tutors for individual uh, coaches individual counselors for uh, sat exams gaani college admission process gaani uh, parents uh, students kosam kids kosam hire cheskodam uh, gatha padeluga american culture lo koncham ekku ayindi of course okka sari students ki nisangane individual uh, mentorship help avasaram untadi uh, but this is mostly uh, ee culture ekku avadani kaaranam entante ee uh, prestigious colleges lo vellali uh, dream colleges lo vellali ane apprehension uh, endukante ee college
కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ టార్గెట్ స్కోర్ రీచ్ అవ్వకపోయినా అలాగే ట్వెల్త్ గ్రేడ్ అక్టోబర్ టైం కి వాళ్ళ అప్లికేషన్ మొత్తం రెడీ అవ్వకపోయినా దే మే డిలే ద ప్రాసెస్ లిటిల్ బిట్ టు జాన్యువరి ఫిబ్రవరి బట్ ఓవరాల్ గా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ బై అక్టోబర్ నవంబర్ దే బోత్ ఫ్రమ్ నాలెడ్జ్ ఐ గెయిన్ ఫ్రమ్ ద బుక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ట్వెల్త్ గ్రేడ్ అక్టోబర్ నవంబర్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ విత్ ఎవ్రీథింగ్ కొన్ని కాలేజెస్ ఎర్లీ డిసిషన్ ఆఫర్ చేస్తాయి ఎర్లీ డిసిషన్ అంటే ఈ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే లేయర్ లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఈ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ లేయర్ లో మూడు కంపోనెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఈ కాలేజ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో ఏ కంపోనెంట్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వెయిటేజ్ ఉంటుందో గెస్ చేయగలరా గత ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ గా చేంజింగ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మెథడాలజీలో ఈ జీపీఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ కి ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఈ టాపిక్ మీద చాలా డిబేట్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ కంటే కూడా జీపీఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అని అట్లీస్ట్ మనమైతే ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకోవాలి మొదటిది అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ చాలా కాలేజెస్ ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ని ఆప్షనల్ చేసేసినాయి అంటే కాలేజ్ అడ్మిషన్ అప్లికేషన్లో స్టూడెంట్స్ నీ నాట్ ఇవెన్ సబ్మిట్ ది ఏసీటీ ఆర్ ఎస్ఏటీ స్కోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఎమరీ యూనివర్సిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాలేజ్ వచ్చిన అప్లికేషన్స్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ దే డి నాట్ ఇవెన్ ప్రొవైడ్ ఏసీటీ ఆర్ ఎస్ఏటీ స్కోర్స్ సో సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ద వే అడ్మిషన్ ఆఫీసర్స్ బిలీవ్ ఇస్ ఎప్పుడైతే ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ కోచెస్ ఈ కల్చర్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువైందో ఎవరైతే ఈ కోచింగ్ సెంటర్స్ని కోచెస్ని ఎఫోర్డ్ చేయగలరో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ స్కోర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ పీపుల్ హూ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ దెమ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ బికేమ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ ఇక థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రీసెంట్ గా దెర్ ఇస్ సమ్ ఎవిడెన్స్ దాట్ ఎస్ఏటీ అండ్ ఏసీటీ స్కోర్స్ బాగున్న స్టూడెంట్స్ కంటే కూడా ఈ హై స్కూల్ జీపీఏ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ మెరుగ్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ కాలేజెస్ లో బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అని హియర్ ఇస్ వేర్ ఐ గ్యాదర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఈ ఫోర్బ్స్ ఆర్టికల్ లింక్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో అటాచ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఒక రీజన్ మనం కిడ్స్ హై స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ జీపీఏ ని కాన్స్టెంట్ గా క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తూ సజెషన్స్ ఇవ్వటం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ అవర్ కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ హై స్కూల్ ఇక ఫైనల్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ ఈ జీపీఏ అనేది ఫోర్ ఇయర్ ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తే ఎస్ఏటీ ఏసీటీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఒక వన్ డే లేదా ఫోర్ అవర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి సో ఎగ్జామ్ స్కోర్స్ అనేవి జస్ట్ స్నాక్ షాట్స్ అని అడ్మిషన్స్ ఆఫీసర్స్ బిలీవ్ చేస్తున్నాయి విచ్ ఈస్ నాట్ టోటలీ ట్రూ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే బోత్ జీపీఏ అండ్ ఎస్ఏటీ ఆర్ ఏసీటీ స్కోర్స్ కంబైన్డ్ గా అసెస్ చేయడం బెటర్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అని కాకపోతే ఏంటంటే ఈ జీపీఏ అసెస్మెంట్ కూడా నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో చెప్పినట్టు జీపీఏ అసెస్మెంట్ లో కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ బయాసెస్ నో బడి దే దర్ నాట్ ఇమ్యూన్ టోటలీ ఇమ్యూన్ టు బయాసెస్ బట్ దట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ బట్ ఫైనల్ గా నా పర్సనల్ వర్షన్ అంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలా వద్దా సో షుడ్ దే బి టేక్ ఇట్ ఈజీ పాలసీ అనుకోవాలా అంటే మై పర్సనల్ అడ్వైజ్ ఈస్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇస్ గుడ్ అండ్ దే షుడ్ అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ నో రూల్ టు get certain score but they should always be getting exposed to these scores uh, and what one is uh, exams make uh, kids better by challenging themselves ikkada ee admission process lo meeku inka important vishayam em cheppalante still even though the university's admission process lo ee scores chudakapoyina when they give scholarships ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు స్కాలర్షిప్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను బట్ ఈ స్కాలర్షిప్స్ కి ఈ ఏసీటీ అండ్ ఎస్సీటీ స్కోర్స్ కి దర్ ఇస్ అ కొరిలేషన్ సో ఇఫ్ దే కెన్ స్కోర్ వెల్ ఇన్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ దిల్ గెట్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ ఈ పెరిగిపోతున్న ఈ కాలేజ్ ఫీజెస్ లో ఎ గుడ్ స్కోర్ విల్ గివ్ దెమ్ అ వెరీ గుడ్ స్కాలర్షిప్ దట్
రిగరస్ హై స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే హై స్కూల్స్ లో మల్టిపుల్ కరికులమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో సో వీటిలో రిగరస్ ప్రోగ్రామ్ కి ఒక స్టూడెంట్ ఆప్ట్ చేశాడు అంటే ద వే ది లుక్ అట్ ది అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ దట్ అడ్మిషన్ ఇస్ గ్యారెంటీడ్ బట్ దే బి కన్సిడరింగ్ దిస్ స్టూడెంట్ యాజ్ అ ప్రామిసింగ్ స్టూడెంట్ టు పెర్ఫార్మ్ వెల్ మోర్ డెడికేటెడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఇక రెండవ కాంపనెంట్ ఈ లేయర్ లో ఏంటంటే ఎస్ఏ రేటింగ్ ఎస్ఏ రీడింగ్ అంటే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రాసుకునేది మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకోవడం అనమాట సో బట్ దిస్ ఎస్ఏ రీటింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ సిస్టమ్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఎస్ఏ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న రైటింగ్ స్కిల్స్ కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి దే రైట్ వెరీ నైస్ ఎస్ఏస్ బట్ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఈ ఎస్ఏ రీటింగ్ కూడా మెంటర్స్ ని పెట్టుకుని ట్యూషన్ ఇప్పిస్తారు అనమాట స్టూడెంట్స్ కి అంటే కొంచెం ఇంకొంచెం ఎస్ఏ కొంచెం మోర్ ప్రొఫెషనల్ గా రావాలని బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఏ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ ఆనెస్టీని వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ని వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్ ని చూస్తారు సో దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్ ట్రై టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ బట్ నాట్ నీ నాట్ బి డ్రామాటిక్ ఆర్ సినిమాటిక్ స్టోరీస్ ఏం అవసరం లేదు పర్టికులర్ థింగ్ పర్టికులర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఇన్ ద ఎస్ఏ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఈ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి రాస్తే ఇట్ కనెక్ట్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వైల్ రైటింగ్ దిస్ వీళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు దే లర్న్ అలాట్ అబౌట్ దెమ్ సెల్స్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎస్ఏస్ ఆర్ ఎస్ఎస్ వన్ ఈస్ ది యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ your future goals and also what are the inspirations and why you like that particular college uh, that's all about uh, essays and uh, recommendation letters recommendation letters in the mana society lo koncham negative notion undi but recommendation letters are uh, having a very lot of uh, value here uh, especially uh, high school lo while uh, teachers they can counselors they can show che letters ni they trust a lot ante they tell a lot about the student behavior and personality alage inkoka visham nenu ee pustakam dwara telusukunna endante oka vela oka student is interested in biology uh, it is uh, biology teacher they can letter unna uh, if he gets a letter from uh, english teacher it is more valid so the way they look at these things is uh, he is already trying to be in biology but he did not neglect his uh, english so while well, english teacher lo dikara as well as english language lo kuda proficiency undi kabatte he got a letter from uh, english teacher so that is how the admission offices uh, assess these applications so these are some examples how these recommendation letters are assessed but they carry a lot of weight in uh, assessing this uh, intellectual curiosity of a student uh, from the eyes of their teachers uh last uh, component is extracurricular activities uh, extracurricular activities ante just not only sports uh, sports gurinchi sports lo una difficulties gurinchi uh, vera eppadaina episode lo cover chestanu but uh, it is uh, extracurricular activities include the music art uh, any other talents uh, tennis uh, or uh, uh, american football aadalan ledu uh, whatever p- games possible they can play and more important thing is uh, think about uh, indian uh, classic dances some people uh, practice uh, carnatic music some people do uh, classic dances like bharatanatyam and kuchipudi so uh, even kuda they are considered as extra curricular activities in this society uh, but most important thing is e a activity lo unna a sports aadina alage a clubs literary clubs gaani edanna magazine clubs gaani edanna science clubs lo unna most of these activities they carry uh, good weightage when they are uh, for a long time for example uh, mama is she is a volleyball player and for at least for 6 to 7 years uh, she played volleyball uh, for the school anamata so when the activity is continued for a long time uh, that adds more value and the uh, clubs lo no the literary clubs lo no unde vallu if they take up leadership uh, positions that is also taken as a, a, an extra advantage uh, in the application so these are all the ones which are given weightage uh, in the in the layer of uh, uh, intellectual curiosity and uh, inquisitiveness ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇంతవరకు నేను అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ అనే ఆస్పెక్ట్స్ ని హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ విషయంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఇక్కడ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే ఈవెన్ గ్రోన్ అప్స్ విషయంలో కూడా ఎకాడమిక్స్ మన సర్టిఫికేట్స్ డిగ్రీస్ మనం చేసే జాబ్ లేదా వర్క్ ఇవన్నీ మన లైఫ్ మీద ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయో మన ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ అంటే మన అదర్ ఇంట్రెస్ట్ మన లైఫ్ ని మనం డీల్ చేసే విధానం బియాండ్ వర్క్ మనం నేర్చుకునే విషయాలు అండ్ మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా మన లైఫ్ మీద ఈక్వల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి 
ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ స్లైడ్ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈ ఎకనామిక్ మెజర్మెంట్స్ అన్ని న్యూమరికల్ గా వాల్యూస్ అన్ని బయటకి కనబడతాయి వేర్ ఆస్ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ అనేది లైక్ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కానీ వాళ్ళ ఎస్ఏస్ అలాగే వాళ్ళకి వచ్చిన రికమెండేషన్ లెటర్స్ రూపంలో అవన్నీ మోర్ హిడెన్ గా ఉంటాయి సో అందుకే ఈ అడ్మిషన్స్ ఆఫీసెస్ ఫిలాసఫీ ఇన్ దిస్ హోలిస్టిక్ అడ్మిషన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్ లైక్ గ్రేడ్స్ మార్క్స్ స్కోర్స్ అన్ని ప్యాస్ ని ప్రజెంట్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ అనేది ప్యాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ స్టూడెంట్ ఈ కాలేజీ కానీ సొసైటీకి కానీ కమ్యూనిటీకి కానీ ఎంత కమిట్ అయి ఉండొచ్చు అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు ఇది బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ హోలిస్టిక్ అడ్మిషన్స్ కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ క్రైటీరియాలో ది థర్డ్ అండ్ లాస్ట్ లేయర్ ఏంటంటే డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఏ బేసిస్ మీద ఈ కాలేజెస్ మనం వాళ్ళ మీద నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ తో అప్లికేషన్ పంపించాము అని తెలుసుకుంటాయి లేదా మన సిన్సియారిటీని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కాలేజ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ కాలేజెస్ అప్లై చేస్తున్నారో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గ్యాంబ్లింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ బోత్ ఫ్రమ్ కాలేజెస్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ సైడ్ ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఒక గ్యాంబ్లింగ్ లా తయారైన ఈ రోజుల్లో ఒక కాలేజ్ కి మనం అప్లికేషన్ సీరియస్ గానే పంపించాము అంటే ఆ కాలేజ్ నుంచి ఆఫర్ లెటర్ వస్తే దెర్ ఇస్ మోర్ ఛాన్స్ దట్ వి విల్ జాయిన్ ద సేమ్ కాలేజ్ అనేది మనము ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాము అంటే దేర్ ఆర్ కొన్ని పారామీటర్స్ ఒకటి ఇంటర్నెట్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేస్ లో ఎవ్రీబడి నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద అదర్ పర్సన్ అని మనం కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ లో ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా లాగిన్ అవుతున్నాము వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీస్ గురించి వాళ్ళ డివిజన్స్ గురించి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా సర్చ్ చేస్తున్నాము అలాగే వాళ్ళ ఈమెయిల్స్ ఎంత క్విక్ గా చూసుకుంటున్నాము ఎంత క్విక్ గా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము లేదా వాళ్ళని సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అవుతున్నామా లేదా సో ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఏమో క్యాంపస్ టూర్స్ అంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కాలేజ్ టూర్స్ లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళ కాలేజ్ టూర్స్ అటెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో యాజ్ అన్ అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ వీఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని కాలేజెస్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ లో వై యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ అని ఒక కాలం ఇస్తాయి సో అందులో మనం పర్టినెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ కాలేజ్ మనకి నిజంగా ఆ కాలేజ్ లో ఏ పాయింట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఆల్సో వే టు డెమాన్స్ట్రేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇక కొన్ని కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ అక్టోబర్ టైమ్ లో ఎర్లీ డిసిషన్ ఆఫర్ చేస్తాయి సో మన అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఎర్లీ డిసిషన్ కి పంపించామో ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ అడ్మిటెడ్ డెఫినెట్ గా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అయితే ఈ ఎర్లీ డిసిషన్ కూడా చిన్న సైజ్ గ్యాంబ్లింగ్ లాంటిదే ఎందుకంటే ఎర్లీ డిసిషన్ ఈజ్ ఏ కమిట్మెంట్ యు కమిట్ టు ద కాలేజ్ అలాగే ఫీజు కూడా కమిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి రెగ్యులర్ డిసిషన్ అంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ టైమ్ లో ఈక్వల్లీ గుడ్ కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ రావచ్చు లేదా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఒక ఫైనాన్షియల్ స్కాలర్షిప్ మనకి ఆఫర్ రావచ్చు సో అవి మనము మిస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే ఎవరు ఈ ఎర్లీ డిసిషన్ కి వెళ్తారు అంటే ఒక కాలేజ్ కి పర్టికులర్ గా ఫిక్స్ అయినా లేదా ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ అనేది పెద్ద విషయం కాదు కాలేజ్ అడ్మిషన్ లో అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దే కెన్ గో ఫర్ దిస్ సో దిస్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ డిసిషన్ అండ్ ఎర్లీ డిసిషన్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ యూ నీడ్ టు నో చివరిగా బ్యాక్ టు మై స్లైడ్ ఈ నలుగురు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ని అడ్మిషన్స్ ఆఫీసర్స్ లో ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ జస్ట్ హైపోథెటికల్ అకాడమిక్ స్కోర్స్ కేటగిరీలో స్టూడెంట్ బి ఈస్ ఆల్రెడీ అహెడ్ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ బి కి ఎస్ఏ రైటింగ్ అండ్ గుడ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా అడిషనల్ పాయింట్స్ బట్ ఇదే స్టూడెంట్ ఒక పర్టికులర్ కోర్స్ ఇన్ పర్టికులర్ కాలేజ్ కి అప్లై చేస్తే షీ మే బి నీడింగ్ మోర్ additional points in her cv like for example oka marine biology course ki oka student apply chesthe ee cv tho they also expect to see uh, what exactly she has done in high school towards marine biology that's just an example uh, moving on to student a uh, reasonable scores but uh, the student is from private school so ee private schools and public schools ane dan meeda oka obvious data emi ledhu they say that uh, there is no difference between uh, private and public schools but uh, na personal experience laithe uh, oka 3 4 uh,
ఫెడరల్ ఫండింగ్ తగ్గిపోతుంది సో ఒక ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్కి నిజంగానే ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఏ హూ కెన్ పే ద ఫీజ్ అనుకోండి ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ హూ కెన్ పే ద ఫీజ్ డెఫినెట్లీ హీ మే గెట్ అన్ అడ్మిషన్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ సి దిస్ ఇస్ హౌ ఎ టిపికల్ రూరల్ అప్లికేషన్ లుక్స్ లైక్ కొంచెం ఫెసిలిటీస్ కానీ ఫండింగ్ కానీ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా రూరల్ హై స్కూల్ సిస్టమ్స్కి సో బట్ స్టిల్ ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్ సివిలో కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా కంపేర్ టు అదర్ స్టూడెంట్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ అడిషనల్ పాయింట్స్ ఫర్ దిస్ స్టూడెంట్ సి ఒకటి ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్ అంటే ఫ్యామిలీస్లో ఫస్ట్ టైం కాలేజెస్కి అప్లై చేస్తున్న స్టూడెంట్ విచ్ ఆర్ డెఫినెట్లీ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఆ బేస్ బాల్ క్యాప్టెన్ సో ఈ స్టూడెంట్కి నైన్త్ గ్రేడ్లో గ్రేడ్ బి ఉన్నా స్టిల్ దే హీ కెన్ ఓవర్ కమ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ హీ మే ఆల్సో విత్ ఎ స్కాలర్షిప్ ఇప్పుడు ఇదే అడ్మిషన్స్ ఆఫీసర్స్ టైంలో ఒక బేస్ బాల్ కోచ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బేస్ బాల్ ప్లేయర్ అనుకోండి హీ మే బి ఇన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ సిచ్యువేషన్ so this is how the college applications work here uh, student d oka okay, typical situation uh, recent uh, example teeskunanu oka okay, afghanistan refugee family nunchi vachina kid uh, if he puts up these much scores ante uh, we don't know what exactly is going on in their houses right uh, school nunchi direct ga velli he may have to work to feed the family and support the family so alantapudu you cannot expect those students to have extracurricular activities in the cv so but with even with this course i am not uh, even surprised if he makes it to a prestigious college like ivy league so i've given me some examples how exactly these admissions processes uh, work chastai ela different pool of students ni vallu oka college class ni shape chestaru that's all for today have a wonderful day take very good care of yourselves it's just another day in paradise thank you thank you for watching